വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്ജു വാലറ്റ് നാളത്തെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മസ്റ്റായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളവർ താഴെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണേണ്ട ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ അതിൽ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് പോവുക ഇത് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആർ ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മാസ് മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം മാസ് വോളിയം ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ആണ് അത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആണ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മാസ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമായിരിക്കും എൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് എൻ്റെ ഇൻറ്റൻസീവ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടെയാണ് പൊസിഷൻ ഏത് ഷേപ്പാണ് അങ്ങനെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏതൊരു ആറ്റത്തിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ശരിക്കും ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സുകൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഫോർ ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് സോഡിയം ആറ്റം സോഡിയം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം ആറ്റം ആ ആറ്റത്തിന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാണൻ നമ്പേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്വാണൻ നമ്പേഴ്സ് ക്വാണൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണൻ നമ്പർ അസിമുത്തൽ ക്വാണൻ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണൻ നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ക്വാണൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വാണൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഏതൊരു ആറ്റത്തിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നാല് ക്വാണ നമ്പേഴ്സ് മറക്കരുത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ നമ്പർ അസിമുത്തൽ ക്വാണ നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ നമ്പർ ആണ് എൻ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഇറ്റ് ഗീവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് കെ ആണോ എൽ ആണോ എം ആണോ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരും സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ ഇട്ടിട്ട് എൻ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അസിമുത്തൽ ക്വാഡ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൽ ആണ് എൽ അസിമുത്തൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിമുതൽ ക്വാഡ നമ്പർ ഇറ്റ് ഗീവ് അസ് അൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ല് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൈസ് പറഞ്ഞു തരും ഏത് ഓർബിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു തരും അസിമുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇട്ടിട്ട്
ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ മറക്കണ്ട ഇനി സ്പിൻ ക്വാണ നമ്പർ ആണ് സ്പിൻ ക്വാണ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇങ്ങനെയാണോ ഇലക്ട്രോൺ അതോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സ്പിൻ ക്വാണ നമ്പർ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫും ഒന്ന് മൈനസ് ഹാഫും അപ്പം നാല് ക്വാണ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ നമ്പർ എൻ പിന്നെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ നമ്പർ എൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ നമ്പർ എം ദൻ സ്പിൻ ക്വാണ നമ്പർ എസ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് പത്തെണ്ണായി ത്രീ എസ് വൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ പത്തെണ്ണായി ബാക്കി ത്രീ എസ് വണ്ണിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക ഈ ലാസ്റ്റ് താളം നോക്കുക ത്രീ എസ് വൺ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വാണ നമ്പേഴ്സും എഴുതാം ത്രീ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഏതാണ് നോക്കിയ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാ വരിക എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ നമ്പർ സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണല്ലോ സോ മൈനസ് സീറോ ടു പ്ലസ് സീറോ വരെ അല്ലെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എം മാഗ്നറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് എല്ലോ ടു പ്ലസ് എൽ എല് തന്നെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എം എന്താവും സീറോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ ക്വാണ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആൻഡ് വാലൻസേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും വി എസ് സി പി ആർ വി എസ് സി പി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് വാലൻസി ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി വാലൻസി ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ്റെ എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എൻ എച്ച് ത്രീ ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷേപ്പിൽ എൻ എന്താണ് ആ എസ് പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ടെട്രാ ഹീഡലാണെന്ന് ഓക്കെ എസ് പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടെട്രാ ഹീഡല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയർ ആൻഡ് ബോണ്ട് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ അതായത് ലോൺ പെയർ ആൻഡ് ബോണ്ട് ആങ്കിൾ ലോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് നൈട്രജന് അത് കാരണം അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി ആവും സോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ നടുവിൽ ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രജൻ ഈസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഈസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ടെട്രാ ഹീഡ്രലാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എസ് പി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എതിർപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആര് കാരണമാണ് ലോൺ പെയർ There is a greater repulsion between lone pair electron. ഈ ലോൺ പെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയാണ് റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ദർ ആംഗിൾ ചേഞ്ചസ് ടു വൺ നോട്ട് സെവൻ നൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി ആകുന്നു ബോണ്ട് ആംഗിൾ ചേഞ്ചസ് ടു നൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി സോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ എന്ന് പറയും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതേപോലെ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എച്ച് ഒ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജനിൽ
മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി നന്നായി പഠിക്കണം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയുടെ ഡയഗ്രം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയണം അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ആ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ഒ തിയറി ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എം ഒ തിയറി പ്രകാരം നൈട്രജനോ ഓക്സിജനോ ഫ്ലൂറിൻ്റെയോ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അതിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും നമുക്ക് അവിടുന്ന് പാരെ ആണോ ഡയ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കാം വീഡിയോ മസ്റ്റായിട്ടത് കാണാം കാണാണ്ട് ആരും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകരുത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ഒ തിയറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും നാലാം പാഠത്തിലത്തെയാണ് അടുത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഗീവ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പൊണ്ടിനിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് നമുക്കിവിടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൊണ്ടേനിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പൊണ്ടേനിറ്റി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവണം ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ പ്രോസസ്സ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് അതാണ് എയുടെ ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് എൻഡ്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അതായത് ഡെൽറ്റ ജിയും എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ചും എൻഡ്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻതാൽപ്പി ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻഡ്രോപ്പി ഡെൽറ്റ എസ് ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതാണ് ആ ബന്ധം ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിപ്സ് ഗിപ്സ് എനർജി എന്നാണ് ഗിപ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയും സോ ഗിപ്സ് ഫ്രീ എനർജിയും എൻതാൽപ്പിയും ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻതാൽപ്പിയും എൻഡ്രോപ്പി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ എൻഡ്രോപ്പി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു വെള്ളം ക്രിസ്റ്റലായി സോളിഡായി വെള്ളം ഐസും കട്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ എൻഡ്രോപ്പിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എൻഡ്രോപ്പി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് അവിടെ എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതലാണ് എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവിടെ ഡിസോർഡർ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം സോ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതലാണ് ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് ആരെ എൻഡ്രോപ്പി അത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് വെള്ളമായി ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഐസും കട്ടായി സോളിഡായി കട്ട പിടിച്ചു കട്ട പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവില്ല ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എൻഡ്രോപ്പി കുറയും അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എൻഡ്രോപ്പി എന്താ എൻഡ്രോപ്പിക്ക് സംഭവിക്കുക എൻഡ്രോപ്പി ഡിക്രീസസ് എൻഡ്രോപ്പി നെഗറ്റീവ് ആവും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ ആണെങ്കിൽ എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതലാണ് എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതൽ അതുപോലെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതലാണ് എൻഡ്രോപ്പി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഡിസോർഡർ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നേരെ ഐസും കട്ടാവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻഡ്രോപ്പി എന്തുണ്ടാവും എൻഡ്രോപ്പി കുറയും ഡിസോർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കട്ട പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസോർഡർ ആവാൻ പറ്റില്ല സോ സോളിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് എൻഡ്രോപ്പി നെഗറ്റീവ് ആവും അത് കുറയും ഇനി ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ സി എ സി ഒ ത്രീ എന്നുള്ളത് സി എ ഒയും സി ഒ ടു ആയിട്ട് മാറി ഒറ്റ ഒരാളായിരുന്നത് രണ്ടാളായിട്ട് വേർത്തിരുന്നു രണ്ടാളായി എന്ന് മാറി രണ്ടാളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ല ഡിസോർഡർ കൂടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം ഇനി നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയും
അപ്പം ഈ ആൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാഫ് ഫില്ലായിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടുമോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെയും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാതും ഓഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ ഡീ ജനറേറ്റഡ് ഓർബിറ്റൽ ബാക്കി എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസുകൾക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാഫ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടണം ഇതാണ് ഓഫ് ഹൺസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺസ് റൂൾ ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഓഫ് ബോയും പോളീസും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം രണ്ടാം പാടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി ആണ് ഇതും പഠിക്കുക ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മെഷർ ബോത്ത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എഫ് ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ പിയും ഡെൽറ്റ എക്സും നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കഴിവ് വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ പിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൈമുൾട്ടേൺസിലെ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്കിതുമായി ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പറയാണ് വട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കെ പി ആൻഡ് കെ സി ചോദിക്കുക കേട്ടോ കെ പിയും കെ സി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി ആർ ഡെൽറ്റ ടി റേസ് ടു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇക്ലിബർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കെ പിയും കെ സി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എമോ തിയറി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല മസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബോൺ ഹാബർ സൈക്കിൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡ്രോ ദ ബോൺ ഹാബർ സൈക്കിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽൻ്റെ ബോൺ ഹാബർ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ഹാബ് സൈക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോൺ ഹാബ് സൈക്കിൾ ആദ്യം എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കുക എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ എ എൻ എ ഗ്യാസിനെ എൻ എ പ്ലസ് ആക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഹാഫ് സി എൽ ടൂനെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആക്കുക സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിനെ സി എൽ മൈനസ് ആക്കുക അങ്ങനെ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് എൻ എ സി എൽ ഉണ്ടാവും ഈ സൈക്കിൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ അറിയണം എല്ലാവർക്കും സോ ഇതാണ് ബോൺ ഹാബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക് ഇനി നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മളെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിന